ഗുലാർ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പാർട്ട് നയൻ ഇവൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ് ഇൻ സ്ട്രിങ് ഇൻറ്റർപ്ലേഷൻ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബൈൻഡിങ്സ് പഠിച്ചു അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് പഠിച്ചത് അതായത് ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാനാണ് പഠിച്ചത് സോ ഇവൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിലോട്ട് എങ്ങനെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാം ഇവൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻറ്റ് ബൈൻഡിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആപ്പ് ഇത് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ആപ്പ് കമ്പൗണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ഹോം ഹോം കമ്പൗണ്ടിനെ സെലക്ടർ വെച്ചിട്ട് കാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹോം കമ്പൗണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഹോം വർക്ക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോം വർക്ക്സ് നമ്മളെ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദെൻ സർവർ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് സെർവർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സെർവർ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ഇൻറ്റർപ്ലേഷൻ വൈ ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെർവർ ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു പുതിയ ഒരു ബട്ടൺ ബട്ടണിൽ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ എന്ന് ബട്ടണ് നെയിം കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർവർ സർവറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ആവണം ഈ സർവർ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഈ സർവർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നുള്ള സർവർ ക്രിയേറ്റഡ് ആയി എന്നുള്ള ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാസ്ക് അപ്പോൾ അത് ഇവൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെംപ്ലേറ്റിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ട്രിഗർ ചെയ്യണം നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് എന്തെങ്കിലും നടക്കണം എന്നുള്ള ട്രിഗർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇവൻറ്റ് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ബൈ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു സിൻഡാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻറ്റിന് ഇവൻറ്റ് ബൈൻഡിങ്ങിന് സിൻഡാക്സ് പാരാന്തസിസ് ആണ് ദെൻ എന്താണ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ് ഇവൻറ്റ് എന്തോ ആവാം ബട്ടണിന് ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ വേറെ പല ഇവൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓൺ മൗസ് സെൻറ്റർ അതുപോലെയുള്ള ഏത് ഇവൻറ്റ് ഓം ബ്ലറർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിൽ എന്താണോ ഇവൻറ്റ് ഈ ഇവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഹാപ്പ് നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻ ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് കാൾ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ എന്നുള്ളത് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഈവൻ മെത്തേഡ് കാൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെർവർ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സെർവർ ക്രിയേറ്റഡ് എന്നാക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ സർ സെർവർ ക്രിയേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സെർവർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ടെം ഇതിൽ വ്യൂവിൽ ബൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാക്കണം ജസ്റ്റ് ബി ആർ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ ബട്ടൺ എപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ആവണം അപ്പോൾ ദെൻ ഈ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ പാരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് കൊടുത്തു ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് ആണ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓൺ ക്രിയേറ്റ് സെർവർ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കാൾ ചെയ്തു അപ്പം മെത്തേഡ് കാൾ ചെയ്യാൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ നമ്മളെ വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവൻറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻറ്റ് 